Hello, good evening. How are you, Jennifer? How are you, Sofia? Hello, good evening. Okay, buenas noches. Gracias por conectarse. Hoy, como saben, eh, gracias. Thank you. Welcome, Carla. Welcome, Tatiana. As you know, already know, this is our last class. Esta va a ser la última clase de el módulo, ¿verdad? Entonces, eh, ya vamos a comenzar, que se conecten los demás compañeros para finalizar lo que habíamos estado estudiando. Estamos tristes porque ya no vamos a venir a clase. Ah, you're not sad. <laughs> you're not sad. You're happy. Yo por fin voy a descansar, dicen. <laughs> <laughs> es divertido. Bueno, yo siento que me distraigo un poco en la yes. clase. Yes, actually that's the purpose, right? You, you, it doesn't have to be like very like study this, do this. No tiene que ser así como hacer ejercicios. Hay que tratar no de hacer escucha, más. Dice Aida. ¿Ah? No escucha, dice Aida. Aida, ¿no escucha el audio, Aida? No hay escucho. mucho ruido. Aida, mucho ruido. Ah, tal vez en la casa de ella, ¿verdad? Hay mucho ruido. No, no, no sé. No sé. But we are going to finish the class para el módulo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos estudiando, ¿ok? Muy poquitos hay conectados. Sí, es que ya de último tal vez hay una fiesta a la par de mi casa. Dice, ah, you see. Aida has a party. La Aida tiene una, una fiesta a la parte. Ella está celebrando ahí. De que ella, está, la ella está celebrando ahí con la fiesta. Sí. Ok. So we are going to just to have a little review. Vamos a repasar un poco. So we were talking about, about what last class? ¿De qué era la clase pasada? Do you remember? Can y can. Can y can't. Exactly. Can y can't. Las cosas que podemos hacer como abilities, right? Abilities. So, uh, do you have any abilities? Uh, ¿Investigaron las habilidades que tienen ustedes en inglés? Did you investigate that? Yes, right? No. Okay, no problem. If you don't know, ask me. Si no, se, no pueden decir lo que ustedes pueden hacer, me pueden preguntar. No problem. Okay, good evening, Janet, Celia, Francisco, Claudia, Eric, and Flor. Good evening, teacher. Good evening. Okay, welcome to the class. Vamos a, a terminar ahorita ya los últimos temas. Espero que ya hayan terminado la plataforma. Creo que la mayoría ya la terminó. Así que no van a tener ningún problema, ¿verdad? Hay que los estén molestando. Así que el can, ¿para qué usamos el can? Decíamos ayer. Para las cosas que podemos hacer. Exactly, for things we can do. Para cosas que podemos hacer o que no podemos hacer, que no podemos, este, no tenemos esa habilidad, ¿verdad? Eh, we were uh, doing something different. So vamos a tener un pequeño repaso para que ustedes entiendan más o menos el can y el can't y lo puedan poner en práctica. Entonces, this is can and this is can't, ¿verdad? I can speak English, right? Ability or possibility. Habilidad o también posibilidad de algo. I can swim. Puedo nadar. También yes. permission. Permission. También se ocupa para a pedir permiso, ¿verdad? You can use my pen. Puedes utilizar mi lapicero, ¿verdad? So, that's uh, for ability. This is how we can write it. The subject, can, and the verb. Sujeto, can, y el verbo. O sea, el sujeto, ¿verdad? Y después decimos lo que podemos hacer o no. I can speak, I can play, ¿verdad? For example, he can speak English. Le ponemos S porque es tercera persona. No, no le ponemos S porque lleva él. Can. Entonces esto estaría malo. He can speak English. No, verdad. Eso es malo. Le ponemos he can to speak English. No. Eso, el tú no se lo ponemos, verdad. La forma correcta es he can speak 
English. Y aquí siempre va a ir la, la base forma del infinitivo, la, la the base form, eh, la, la, la base del verbo va a ser siempre el infinitivo, como en presente, digamos, ¿verdad? So, no le vamos a poner to go, to need, to speak, to live, solo el go, need, speak, live, ¿verdad? So, así vamos a ir escribiendo las oraciones. And I have here some sentences. Quiero ver, alguien que me ayuda a leer, por favor. Uy. ¿Alguien que me ayuda a leer estas oraciones? Voy, yo. Ok, Carla, go ahead. I can speak English. You can ride a bike. He can drive a car. She can play the guitar. It can swing. We Perfect. can play football. Uh -huh. Go ahead, go ahead, go ahead. We, we can play football. You can hit the star. They can dance. Very good. As you can see, we have here all of the pronouns. Aquí tenemos todos los pronombres. Miren. Después can y después el verbo en infinitivo en la, en la, en la base, eh, no se, en, como en presente, ¿verdad? No se le agrega ni S, no cambia nada. ¿Mim? I can speak English, you can ride a bike. Después del can va el verbo. Y después lo que queramos agregar, ¿verdad? So all of them is the same. Todas son las, lo mismo, miren. Now... This is for affirmative, right? Affirmativa. Now, negative. Negative, we just change can for can't. Vamos a cambiar el can por can't, ¿verdad? Va a ser el mismo orden. Subject, can, and verb. What is the meaning of can't? Cannot, ¿verdad? This is the contraction. Can, cannot. Let's see. Alguien que me ayuda a leer. Ah, oh, este es más... La pronunciación, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Uh, can es en, en American English y can't es en British. Si oyen algo British, pueden ver que ahí dicen I can't, ¿verdad? Pero es I can, I can't en American. Y aquí podemos ver el uso, ¿verdad? Por ejemplo, para el uso del can es que no tenemos permitido algo o no tenemos la habilidad para hacer algo, ¿verdad? I can't speak Russian. I cannot speak Russian. It's the same. He can't play tennis. He cannot play tennis. The same. ¿Verdad? Y lo mismo para las demás. So this is affirmative and this is negative, right? Lo mismo. Como pueden ver es lo mismo. It's the same sentence, the same order, but here we change it to can't. Okay, and questions. These are for questions. Now, to make a question, affirmative is you can speak Spanish. So, in a question, we just change it. You and can. Can you speak Spanish? Solo la cambiamos, ¿verdad? Y la respuesta sería yes, I can. No, I can't. Ocupamos do or does? No, no lo ocupamos. Solo eso, can, solo eso es todo. La, vamos a cambiar el orden solo al sujeto y a can. Aquí tenemos otra con she. She can ride a bike. Question, can she ride a bike? Y la question mark. Recuerden ponerle el signo de interrogación. Así que solo le cambiamos el sujeto y el can. Preguntas acerca del uso del can. ¿Cómo lo van a usar? Okay, Sofía, no problem. Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, teacher. Okay, perfect. Because we are Solo going yo to... vine a la clase hoy. <laughs> no, only you, right? The rest, una foto pusieron. Okay. It says, uses of can in questions. Uh, ¿Alguien que me ayuda a leer estas eh, oraciones, por favor, estas preguntas? Alguien que me ayude? Hi, teacher. Hi, Jose. Can you read these sentences, please? Yes. yes okay. Teacher. Go ahead, please. Uh, can I can use of can in question? Do you have the ability 
it is possible. Can you speak Italian to make an offer? Can I help you to ask for permission? Can we go home now? Instruction, it will increase more quality. Can you open the window, please? Very good. So we use it for ability to make an offer, to ask for permission, instruction, or request. La usamos el quien también para habilidad, para hacer una oferta, para preguntar por permiso y para instrucciones o solicitudes, ¿verdad? Si usamos el could es más complicado, ¿verdad? Pero ahorita nada más estamos utilizando el can, ¿verdad? Can you speak Italian? Can I help you? Can we go home now? Can you open the window, please? Entonces, esas son preguntas con can or can, ¿verdad? Y aquí está cómo respondemos, ¿verdad? Aquí está a yes, no question and a WH question, right? For example, can you swim? Yes, I can. Or no, I can't. Where can you swim? ¿Dónde puedes nadar? In a swimming pool, ¿verdad? En una piscina, ¿verdad? When can you swim? ¿Cuándo puedes nadar? I can swim afterward, después del trabajo, ¿verdad? Yo puedo nadar después del trabajo, ¿verdad? So, eh, eh, lo mismo, también podemos utilizar what, when, where, con quién, ¿verdad? ¿Ocupamos do or does ahí? No, porque vamos, estamos ocupando quién, por eso no ocupamos do or does, así que no se confundan. So, what can we do tonight? We can watch a movie. ¿Qué podemos hacer uh, esta noche? We can watch a movie, ¿verdad? When can I see you again? ¿Cuándo te puedo ver otra vez? You can see me tomorrow. Me puedes ver mañana. Where can you buy a book? ¿Dónde puedes comprar un libro? At a bookstore, ¿verdad? En una tienda de libros. En una librería. So, as you can see, we can use WH questions with can. Y este es el repaso, ¿verdad? Este es el repaso de todo lo que acabo de decir. Aquí está... En resumen, do you have any questions about about can or can questions? No questions. Okay, so now we are going to practice. Okay. Yo tengo una pre preguntas, pero no referentes al can y can't. Okay. Pregunta. Uh -huh. En qué cuando utilizaríamos bueno, no, sé, no sé cómo se les puede llamar. Ajá. In, on, at. Eh, se lo puede escribir en el chat. ¿Cuándo vamos a utilizar in, on? Las preposiciones. Preposiciones, ajá. Preposiciones son. Ajá, esas son preposiciones. Mm. Ya las ah. vimos, pero no me recuerdo. ¿Ya las vieron? Sí. Pero es que... Bueno, por lo menos... Eh, si me preguntan cuántas veces a la semana usted realiza tal cosa. Ah, in a week. Yo así respondería. In a week, en la semana. Pero no sé si está bien. O es in o es on. Vaya, es que las preposiciones depende de qué preposición, ¿verdad? Porque las preposiciones pueden ser de lugar, on significa sobre, in significa dentro, ¿verdad? Pero cuando los usamos con fechas es diferente, ¿verdad? Para los días usamos on, ¿verdad? On Mondays, on Tuesday, on Wednesday usamos on para días, ¿verdad? Para los días, pero para los días. Esa, esa no me la puedo On Monday, por ejemplo, ¿cuándo tiene clase? When do you have class? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, and on Thursday, right? Entonces, para las días sí utilizamos las preposiciones. Para los días. Ajá, ¿Y? para los días. Y lo ocupamos así eh, para los, para las semanas, como usted decía, in a week, ¿verdad? In a week, ¿verdad? In a, in a week, yo puedo decir in a week. In this month, ¿verdad? En este mes, in February. Pero si ocupamos um, oraciones o fechas exactas, tenemos que utilizar on, ¿verdad? 
on December 21st, 2019, si utilizamos el 19 de enero de 1998, ahí se ocupamos on. Ah, eso es para especificar. Específica, ajá. ¿eh? Entonces, eh, eso depende, va a depender y lo vamos a aprender practicando, nada más, ¿verdad? Practicando, haciendo oraciones, escuchando, ¿verdad? On Monday or Tuesday, para que no se nos olvide, porque ahorita yo se lo puedo decir y usted lo va a apuntar, ¿verdad? Pero ya cuando usted lo quiera decir, puede que diga usted es on o es in. Entonces, hay que practicar. Gracias. Ok, perfect, perfect, good question. Buena pregunta, porque estas cosas son difíciles porque uno las traduce del inglés al español y viceversa y cuestan un poquito. Pero ahorita vamos a enfocarnos con el can y el can, ¿verdad? Aquí dice write sentences with the structures. Y como estamos hablando de abilities, habilidades, vamos a hablar de abilities, habilidades, ¿verdad? For example, Carla, can you hear me, Carla? Yes. Okay. So I will ask you a yes no question. Can you drive a car? I can drive a car. Yes, yes, I can or no, I can't. No, I can't. No, you can't. Okay, very good. Why? Por qué no aprendido? Why you haven't learned to drive a car? <laughs> I don't have a car. <laughs> I don't have a car. Very good. Very good answer. Very good. But can you ride a bike? Can you yes, ride a bike? Okay. Yes, right. Yes, you can. Okay, perfect. Ahora quiero que le pregunte de una habilidad a alguien más, a uno de sus compañeros. Okay. Como lo estábamos haciendo ayer, ajá, para practicar. Mm, Mayra. Myra, are you there? Yes, I hear. Okay. Can you can you swim? No, I can't. No, you cannot swim, Myra? No. Why you don't like water? You don't like to swim? Yes, I like, but um I don't know uh I'm learning. <laughs> Okay, you're learning. Okay, it's good to learn. Very good. Now, Mayra, ahora pregúntele a alguien más, alguien de sus compañeros, una habilidad. Um, uh, Carla Liliana. Oh, perdón, <laughs> Agustín. Uh, Agustín. Agustín. Okay, Agustín, are you there? No sí. quieren participar ahora. Ya está, ya están cansados, ya es que es jueves. Este, sí, siempre vamos a responder con yes or no, si es una yes no question, ¿verdad? Vamos a responder con yes or no. Agustín, are you there or you left? Probably Agustín left. You can ask someone else if you want to. Pregúntele a alguien más. Celia. Celia, are you there? Yes, teacher. Okay, ask Celia. Celia, I can go. No entiendo la pregunta. Si no puede dibujar. Ah, uh, can you draw? Ah. Mm. I can so so. <laughs> ¿Cómo decimos I can so so? More or less, right? Oh, so, I can so. maybe so so. <laughs> I, uh, I can, but I can, but more or less. We can say more or less. Okay, Celia. Uh, uh, pregúntele a alguien más. Nerlin. Um, Nerlin, are you there? Hi. Good evening. Llegando, okay. ven. Ok, good evening, Nerly. Cuénteme de qué se trata la actividad. A Celia le va a preguntar si puede hacer algo o si no puede. Sí. Ok, Celia, ask. Um, 
I can you eat a pupusas? No, <laughs> <laughs> that is not an ability, Celia. It's not an ability. Everybody can eat pupusas, right? Can you <laughs> make, says, tal vez, hacer pupusas, right? I can you make pupusas? Uh -huh. Can you make pupusas, Nerlin? Está preguntando si puedo hacer pupusas. Uh -huh. mm, no se responde. Yes, I can or no, I can't. No, I can't. Okay. But can you can you cook, Nerlin? Perdón, Lick. Can you eh, cook? ¿Puede cocinar? Mm, no. Eh, no. No, I can't. Solo Maruchan. Eh. <laughs> okay. Okay, only Maruchan. <laughs> Maruchan. Eh, Maruchan and Sopa Maggie, right? Maggie soup. Okay, uh -huh. very good. Perfect. Nerlin. Le pregúntele a alguien más de una habilidad si puede hacer algo o no. Eh, aquí habría que ver quién hace falta. Uh -huh. Vamos a ver el señor Alexander. Mr. Alexander. Alexander, are you there? Ya pasó, él, o falta. Es no. Agustín. Agustín Alexander. Ah, oh, yes, Agustín, probably he has problems. Bueno, Ricardo no, Alexander. Flores? No. Okay. Ricardo Flores. Are you there, Ricardo? Yes, ready. Okay. Mr. Richard. Okay. Yo le voy a preguntar algo a él que puede hacer. Ajá, uh -huh. algo que puede hacer. In English, mm -hmm. right? Quiero ver un ejemplo. Vamos a ver. You, you can, you can, ¿sí, verdad? You, you can or can you? Can you? Uh -huh. Can you? Uh -huh. Can you? Uh -huh. uh, single, single. Sing. Cantar. Ajá. Uh -huh. Ok, Ricardo, ¿can Not you sing? sing? I, I no can sing. Or... Ok, how do we, how do we respond? What is the answer? No, I can't. Can't, exactly. No, I can't. Perfect, Ricardo. No, I can't how... sing. Or... No, I can't sing. Exactly. No, sing. I can't sing. Perfect. Ricardo, ask someone else. Pregúntele a alguien más. <laughs> Ah, vamos a ver. Uh -huh. ah, Carla Durán. Carla Durán, are you there? <coughs> Carla Durán. Are you still there? Yes. Okay, she's there. Yes. Okay. Okay. Ask her, Ricardo. Carla Duran, you can speak in English. Can you speak English? Yes, I can. Yes, I can. Very good, Carla. Yes, I can. Now, Carla, ask someone else. <laughs> Gedeon, uh, are you there, Gedeon? I'm here. Okay, ask Gedeon. Gedeon, uh, can you play piano? No, I can't. Okay, you cannot play piano. Can you play an instrument, Gedeon? Mm, not, nothing. Nothing. Guitar, maracas. Uh, I I want to learn, I want to, to practice uh, uh -huh. the piano. Oh, so you like to play the piano? I like to practice. Oh, okay, very good, perfect, Gedeon. Okay, vamos a preguntarle al, al último. Gedeon, escoja alguien para preguntarle una habilidad. 
Exit around. Exit around. A Carla Liliana. <laughs> okay, we are going to finish with Carla Liliana. Okay, go ahead. Can you can you cook it? Uh, can you cook, Carla Liliana? Uh, can you cook? Uh huh. <laughs> More or less. More or less. Okay. What is your favorite? What is your favorite food? Meat. 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 No. Beef. Creo que. What is your favorite food? What's your favorite My favorite food. My favorite food is beef. 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 Oh, okay. Beef. Oh, wow. Thank you. Y para, pre y para preguntar cómo le gusta la carne, así término medio, tres cuartos, ¿cómo sería? Uh, like, how do you, how, how don't, how don't you like, like, how, how cook do you like the, the, the beef? Uh -huh. ¿Qué tan cocinado le gusta? Huh? How do you love the beef? Ajá, uh -huh. how do you like your beef? How do, you, how do you say eh, bien cocida? Cooked. 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 Exactly. Bien cocida. Okay. Rule and over that. Run now. Okay. Very good. <laughs> Perfectly. <laughs> Perfect. So, as you can see here, is can you sing, right? Can you sing? You can sing? No, right. Uh, do you can sing? No, right. So, is can, right? Can you sing? No, I can. Can you speak English? Yes, I can. Can you play the piano? No, I can. So you need to practice, right? This is affirmative. You can speak English. And this is question, right? Can you? Can you? And the short answer is yes, I can or no, I can't. Perfect. So we are going to continue right now. Let's see. Um, we are going to have a listening. And then we are going to practice a little bit more. Let's see here. Yes, then we are going to watch it, watch a video. So we have an activity here. We are going to listen. Three people talk about their abilities. And we are going, to, you are going to tell me the abilities. They do, they say it. Vamos a escuchar tres personas y ustedes me van a decir qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, okay? Just let me know if you are able to listen. One moment, please. Unit 10. Okay, listen carefully, please. Después me van a decir qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, okay? Exercise 9. Listening. Are you good at sports? Listen to three people talk about their abilities. Write J, Joshua, M, Monica, or A, Anthony, on the things they can do well. One. Are you good at sports, Joshua? No, not really, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends and I can play the piano well, but I can't sing. No. What do you do on weekends, Monica? I love to cook for my friends and family. I can cook well. And I love to take photos with my new camera. I think I can do that really well, too. Three. That's a beautiful picture, Anthony. Oh, thank you very much. I'm a designer, so I can draw really well. I often do my work on a laptop, so I can use computers really well, too. Oh, I can paint, too. But I don't paint for my job. It's just something I do for fun. Page 68. OK, did you check it? Did you get the idea? ¿Pudieron ver qué es lo que hacían y qué es lo que no hacían? 
Yes or no? Mm. Do you want to listen to it again? ¿Lo quieren escuchar otra vez? Yes. Ok. Yes. Remember, son tres personas. Joshua, Monica, and Anthony. ¿Qué es lo que pueden hacer cada uno de ellos? Ok. Let's see again. Here. Page 68. Exercise 9. Listening. Are you good at sports? Listen to three people talk about their abilities. Write J, Joshua, M, Monica, or A, Anthony, on the things they can do well. 1. Are you good at sports, Joshua? No, not really, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well. But I can't sing. 2. What do you do on weekends, Monica? I love to cook for my friends and family. I can cook well. And I love to take photos with my new camera. I think I can do that really well, too. 3. That's a beautiful picture, Anthony. Oh, thank you very much. I'm a designer, so I can draw really well. I often do my work on a laptop, so I can use computers really well, too. Oh, I can paint, too. But I don't paint for my job. It's just something I do for fun. Okay, perfect. So we finished, right? We're going to check here right now. Joshua, what can he do? ¿Qué puede hacer Joshua? Swim and play the piano. Swim and play the piano, right? Number two, swim and play the piano, number seven. Can Joshua sing? He can't sing. He can't, he can't. right? He can't swing. Very good. Monica, what can Monica do? ¿Qué puede hacer Monica? Cook and take photos. Cook and take photos, right? Take pictures. So we have here the camera and cook. She can cook. And Anthony, he is a designer. What can he do? He draw and paint. He can draw. Very good. Puede dibujar. He can paint, puede pintar. ¿Y qué más? He can repair computer. He can use the computer. Very good. Use, use the, the computer. computer. Very good. Perfect. Perfect. So we are going to check something else here. Now we have different things here uh, to classify, right? So we have different activities here. We have bake cookies. Build a robot, design a website, do math in your head, edit a video, fix a computer, make a, make electric music, electronic music, play chess, ride a horse, run a marathon, skateboard, take good photos, or tell good jokes. So we have these are our talents or abilities. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? De este vocabulario? Take good photos. Take good es, photos. Tomar buenas sería, fotos. Tomar buenas fotos. Tomar buenas fotos. For example, Francisco, can you take good photos with your cell phone or with a camera? Eh, excuse me, teacher. No, no, no le, no le escuché bien. Yes, for example, Francisco, if I ask you, si yo le pregunto, mm -hmm. Francisco, can you take good photos? Um, yes. Yes, right. Yes, yes, I I can, uh, ¿cómo es? I can take good photos. Yes, I can take good photos, perfect. ¿Y cómo toma las fotos? ¿Con cell phone o con cámara? S cell phone. Cell, cell phone. phone, right, perfect, yeah. perfect. Another one? Alguien más? ¿Qué significa play chess? Okay, vamos primero, vamos primero con play chess. Play chess. 
It's kind of difficult, right? Jugar ajedrez, play chess. So can you play chess, Tatiana? Yes. Yes. Yes, but oh. I, uh -huh. uh, but I don't play to level professional. Like a professional, but for example, si yo juego con usted, you win, right? Mm, maybe. Yes, because I cannot play chess. I no. No, you I know. Can't. No, I don't know. I don't know. I can't mm. play chess. Yo porque un primo me enseñó, pero ya hace años. Ah, okay. So that's interesting. I cannot play. A, a lot of rules, muchas reglas, a lot of rules. Uh, y tanto, solamente tiene que aprenderse para dónde se mueven las piezas. Eso es todo. Okay, that, that's it, right? That's it. Very simple, very easy. Sí, very sí, sí. <laughs> yeah, it's easy. Uh, let's see, ¿alguien más? ¿Otro vocabulario? Tell good jokes. Tell good jokes. Good jokes is, joke is a, a chiste, broma, ¿verdad? Who can oh. tell good jokes here? ¿Quién puede decir buenas bromas? Who can tell good jokes? ¿Quién se sabe buenos chistes aquí? Carla, no, right. No, Carla. Liliana, Francisco, Ricardo. Eh, tu compañero. Gedeón, Sofía, Eric. Gedeón. Gedeón, Gedeón tiene cara de que sabe buenos chistes. Pero pregunte primero si tiene buenos ojos. chistes, Gedeón. Okay. No, no puedo. No, right. You cannot tell good jokes, right? Okay. Very good. Now, and the rest, ¿entienden todo lo demás? Skateboard, run a marathon, ride a horse, todo lo demás, claro. Ese rollo de horse es, es montando caballo, ¿verdad? Cabalgar. Oh. Exactly, Aida. Ride a horse. Can you ride a horse, Aida? No, I cannot. No, right. <laughs> it's difficult. You cannot ride a horse. Yeah, I, I have never <laughs> done it. I want to do it, but I have never done it. Nunca lo he hecho, pero quisiera, pero it's scary, right? Te da como miedo. Very good. Eh, uh -huh. Do man in your head. Ah, uh, do math in your head, hacer matemáticas, pero en su cabeza, por ejemplo, que hay gente que le dicen 42 por 59 y lo hace muy rápido, ¿verdad? O 1500 más 750, o cuánto es el 70% de esto, cuánto es el 25% de esto. Se lo dice. Ner en matemáticas. Ya, yeah, ner, ner in mathematics, yes. So that is do math in your head. Por eso estamos estudiando en inglés. Yes, exactly. I'm really bad. I'm not that bad with, with numbers, but I, I'm not very good with numbers. I'm better with, with uh, languages. So uh, we have baked cookies. Can anybody, can, can somebody here bake cookies? Ornear galletas? No, I cannot. <laughs> no, right. No. Okay, nobody. And let's see here. Skateboard. I guess that somebody here uh was able to skateboard right uh patinar verdad andar en patineta right yes i can <laughs> yes you you can right gabriela you can skateboard exactly very good so these are abilities and uh sometimes we can uh lo podemos dividir right we can divide it right in musical artistic technical other and athletic right athletic so these are the uh-huh Build a robot. Construir un robot. Can you build a robot, no. Carla? No, I can't. No, I, I can't. Okay, so that is build a robot. Construir un robot. Perfect. Very good questions. Okay, so vamos a ver. Creo que tengo otra práctica aquí. Y si nos queda tiempo, vamos a hacer otra actividad. Let's see here. I guess that we are going to watch a video and I want you to uh, answer these questions. Vamos a leer las preguntas primero. ¿Quién me puede ayudar a leerlas? Volunteer? ¿Alguien que me ayude a leer las preguntas? No. Okay, Gabriela, go ahead. Mm, 
What's the vision and the answer the follow, following question? Sería, ¿verdad? Yes. Ah, okay. Uh, what sport were uh, me? How do you say me? Many, many mention mention in the video who plays soccer when does he practice what sport is similar uh, to what sport, do you say? Uh, what sport is similar to cricket ah uh, cricket how do you say cricket uh -huh, cricket no sé qué. Um, where is cricket popular? Uh, what sport does Diane? Diane play. Uh, what his name of place where they play all these sports? Mm -hmm. uh, who can you get there? How can you get there? Perfect. So we have yeah, a lot of questions, right? Niña, silencio. <laughs> <risa> Tenemos bastantes eh, preguntas, ¿verdad? Pero la vamos a ir respondiendo poco a poco. Vamos a ver el video una vez y después otra vez. Y después se las vamos a preguntar a ustedes, ¿verdad? So, watch the video. Miren qué deportes juegan. ¿Quién juega fútbol? Miren quién, de eh, qué tipo de comida venden. Este, ¿qué es popular el cricket? ¿Cómo es el kick? El cricket, ¿verdad? So, we are going to watch this video. Y después vamos a practicar. How do you say cricket? Todavía tengo la duda. Cricket. Grillo. Cricket. No, this is the es. cricket es el grillo, verdad? Pero cricket el es el deporte también. There is a ah, sport. Okay. There is a mm. sport. Hi there. I'm Lisa Kim. Welcome to Flushing Meadows Park in Queens, New York. We're here to talk to people about sports. On weekends, these soccer fields are crowded. There are soccer teams for kids and for adults. This is Omar. He plays soccer at Flushing Meadows. Hi, Omar. Hello. So you're playing soccer today. Who are you playing with? With other friends from my country. We have a team. How often do you practice? On Saturdays and Sundays. We start at 10 in the morning. Soccer is hard, but it's not all hard work. Over there, you can get a snack. They sell hot dogs, empanadas, and other snack foods. There's so much to do here. There are baseball fields, basketball courts, handball courts, and even a cricket field. So, Ian, you play cricket. What exactly is that? That's a good question. Well, it's a team sport. You play it with a ball and bat. There are 11 people on each team. The team with the most runs wins. So it's kind of like baseball. Yes, it's similar. Cricket is not very well known in the US. Mm -hmm. Where in the world do people play cricket? Well, it's popular in Australia, India, South Africa, and England. That's our home. And of course, I can play cricket here at Flushing Meadows. It's great. What sports do you like, Diana? Oh, I love tennis. Do you play tennis here at Flushing Meadows? Oh no, I don't play tennis. I watch it. Right over there. This is the National Tennis Center, home to the US Open. The US Open is an internationally famous tennis tournament. People come from all over the world to watch tennis matches here. But you can play tennis, and you can take tennis lessons here too. What sports do you like? I like a lot of sports, mm -hmm. but I really like golf. Golf? Can you play golf here too? Yes, you can. It's mini golf. Oh. <laughs> My husband takes our kids to the playground, and I can relax. Nice. Flushing Meadows has something for everyone, and you don't need to play sports to enjoy the park. You can also just take it easy. There are many beautiful places to walk in the park, like this. Best of all, 
you can get to Flushing Meadows easily on the subway from Manhattan. The number seven train takes you right to the park. But where do you get off the train? Just look for the Unisphere. This giant globe tells you that you're in Flushing Meadows. Pretty great, huh? Flushing Meadows welcomes people from all around the world to play sports, watch sports, or just enjoy a day in this beautiful park. Why don't you come for a visit too? Ready? On three. One, two, three. Okay, we finished with the video. Were you able to answer all, all of the questions? ¿Entendieron la mayoría del video? Salía trabado. Unas really? que otras cosas le entendí. Salía, <laughs> really? ¿Qué? Casi ya, bien trabado. Oh, we, well, that's weird. Pero vamos a, a tratar de contestarlas todas. Dice, what sports were mentioned in the video? ¿Qué deportes pudieron escuchar en el video? Basketball. Play soccer. soccer. Basketball, Basketball, mini golf, tennis, tennis, golf cricket, golf. mini golf, golf, mini golf, soccer, right? Very good. Who plays soccer? ¿Quién jugaba soccer? Omar. <laughs> Omar, right? Omar, Omar. Or my, do you know when does he practice? Los días que practicaba? No, all right. Saturday and Sunday. Saturday and Sunday is very good. Perfect. A ver, what snack do they sell in the soccer game? ¿Qué cosa vendían ahí en el donde jugaban? Hot dogs. Hot dogs. Hot dogs and? Hot dogs. Only hot dogs? No. Yeah. Only hot dogs. <laughs> <laughs> okay, let's see next one. What sport is, where is cricket popular? ¿Dónde es popular el cricket? ¿En qué países? En Inglaterra, Australia. Australia. England, Australia, India, right? Eh, exactly. India. India, very good. El cricket, no, el cricket no es el deporte ese de que andan en caballos y con una especie de mazo le pegan una pelotita y va metiéndose entre varillas, entre como aros en la tierra, así todo eso. Sí, yo creo que sí, es ese, parecido. Ese es el cricket. Ajá. Yes, it's kind of weird. Creo que casi no es muy popular, pero creo que ese es el cricket. Exactly. So, what sport, uh, what, where is cricket popular? What sport is similar to cricket? ¿Cuál, cuál eh, deporte es similar al cricket? Dijeron. Es similar al baseball, right? Se parece mm -hmm. al baseball. Se parece, dijeron, dijeron ahí, ¿verdad? Y Dayan, ¿qué deportes juega Dayan? Do you know that? Tennis. Tennis. Okay, we are going to check here. Tennis. ¿Y cómo se llamaba el lugar ahí donde jugaban todos esos deportes? What is the name of the place where they played all these sports? No. No. No, okay, no bad. Universal Universal Park, no. Universal Park, vamos a ver, vamos a ver, Universal Park. How can you get there? How can you get there by train, by bus, by car? Train, train right, train. At the end we we watch a train. Train. So we are going to play just the last time, lo vamos a poner la última vez. Solo para ver si tenemos todas las respuestas correctas aquí. Uh, who plays soccer? Omar, right? When does he practice? Saturdays and Sundays, Sunday. right? Sundays. Aquí me dijeron que vendían hot dogs, ¿verdad? Hot dogs. What sport is similar to cricket? ¿Qué dijimos que era? Al baseball, ¿verdad? Baseball. Baseball. Where is cricket popular? India, Australia, Australia <laughs> and England, right? And who plays, what plays, what sport does Diane play? Tennis. Así que vamos a revisar ahorita. Lo vamos a volver a ver, okay? 
Hi there, I'm Lisa Kim. Welcome to Flushing Meadows Park in Queens, New York. We're here to talk to people about sports. <laughs> On weekends, these soccer fields are crowded. There are soccer teams for kids and for adults. This is Omar. He plays soccer at Flushing Meadows. Hi, Omar. Hello. So you're playing soccer today. Who are you playing with? With other friends from my country. We have a team. How often do you practice? On Saturdays and Sundays. Okay, very good. So it's Omar, right? Very good. Perfect. And he plays on Saturdays and Sundays, okay? And let's see here. What snack do they sell in the soccer? Lo dijeron hot dogs. Así que vamos a ver. We start at 10 in the morning. Soccer is hard, but it's not all hard work. Over there, you can get a snack. They sell hot dogs, empanadas, and other snack foods. They sell hot dogs and piñatas, right? That's why she says, and piñatas. Snack, dijo, snack, que eran los snacks. Ajá, and other snacks. So, aquí nos faltó en piñadas. Y son las mismas que comemos aquí, que, o que conocemos aquí en El Salvador. <laughs> I, I guess, I don't know. Probably, Yo pensé probably. que solo aquí había. No, everywhere. Está ahí en, en todas partes. Now it's global. Let's see the rest. There's so much to do here. There are baseball fields, basketball courts, handball courts, and even a cricket field. So, Ian, you play cricket. What exactly is that? That's a good question. Well, it's a team sport. You play it with a ball and bat. There are 11 people on each team. The team with the most runs wins. So, it's kind of like baseball. Yes, it's similar. Cricket is not very well known in the U.S. Mm -hmm. Where in the world do people play cricket? Well, it's popular in Australia, India, South Africa, and England. That's our home. Okay, perfect. So it's similar to baseball, right? And it's popular in India, Australia, England, and one is missing. What is, ¿Cuál es el que nos faltó? South, South Africa. Africa, exactly. South Africa. Let's see the rest. And of course, I can play cricket here at Flushing Meadows. It's great. What sports do you like, Diane? Oh, I love tennis. Do you play tennis here at Flushing Meadows? Oh, no, I don't play tennis. I watch it. Right over there. Okay, very good. So what does she play? She is Diane, right? What sport does she play? Tennis, but she doesn't play. She watches, right? She watches tennis. Ella solo lo mira, ¿verdad? Watches. Una pregunta, teacher. Ajá. Usted puede vernos a pesar de que nosotros tengamos apagada la cámara. ¿Ustedes qué creen? Que quizás sí. Guay. <risa> 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 es que me... Siempre al, al, al entrar a la... A la clase... Ajá. Uh -huh. Siempre me salen unos cuadritos de unas preguntas, Gareth, Ori, especificando. Uh, Pero es no. que tengo esa duda, tengo esa duda. <ríe> no. Pues sí, porque yo aquí en mi casa bien tranquila, por eso no pongo la cámara. Ajá, uh -huh. uh -huh. no, 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 I cannot watch it, no, no lo puedo ver. Pinche, ya no fue mi a gusto yo. <ríe> Todos asustados ahí, así. No, pero no, no los puedo ver. Ok, vamos a ver el final. How can you get there, verdad? This is the National Tennis Center, home to the U.S. Open. The U.S. Open is an internationally famous tennis tournament. People come from all over the world to watch tennis matches here. But you can play tennis, and you can take tennis lessons here, too. What sports do you like? I like a lot of sports, mm -hmm. but I really like golf. Golf? Can you play golf here, too? Yes, you can. It's mini golf. Oh. <laughs> My husband takes our kids to the playground, and I can relax. Nice. Flushing Meadows has something for everyone, and you don't need to play sports to enjoy the park. You can also just take it easy. There are many beautiful places to walk in the park.
like this. Best of all, you can get to Flushing Meadows easily on the subway from Manhattan. The number seven train takes you right to the park. But where do you get off the train? Just look for the Unisphere. This giant globe tells you that you're in Flushing Meadows. Pretty great, huh? Flushing Meadows welcomes people from all around the world to play sports, watch sports, or just enjoy a day in this beautiful park. Why don't you come for a visit too? Ready? On three. One, two, three. Okay, perfect. So, as you said, you can um, get there by train and subway, right? And subway. ¿Y cómo se llamaba el lugar? Universal, Universal Park? No. No, right. No, se llamaba... <laughs> no, it was Flushing Meadows, ¿verdad? Flushing Meadows. She was, they were saying Flushing Meadows, Flushing Meadows. But it's okay. Les voy a mandar esta presentación mañana porque aquí hay más información que ustedes pueden utilizar. Estas son nada más algunas cosas que nos quedaron pendientes. Pero esta ya la podían haber hecho en la plataforma si ya la revisaron. Y esta es extra, ¿verdad? La pueden escuchar ahí. Ahí les voy a dejar el link. Y estas son las habilidades que, está, que estábamos haciendo, ¿verdad? Paint, cook, sing, dance, right? Eso es lo que estábamos haciendo. Así que nada más voy a pasar la lista por última vez, ¿verdad? A ver quién vino a la última clase para ver, para ver, eh, para reportarlo, ¿verdad? Vamos a ver, Aida. Teresa. Jennifer. I'm here. Carla. Present. Tatiana. Presente. Luisa. Present. Uh, let's see. Gedeon. Present. Janet. Present. Francisco. Present teacher. Jose Edgardo. Present teacher. Celia. Present. Uh, Ricardo. Here. Perfect. Uh, Agustin. Present. Carla. Present. Myra. Present. Gabriela. Present teacher. Uh, Sofía creo que tiene problemas con eh, el micrófono. Tatiana. Ah, oh, you're ready, right? And Eric? Present. So, Sofia dice ahí en el chat también. Yes, yes, Sofia present, right? Okay, thank you, pre thank you, Sofia. Now, in Netherlands, right? Present. Okay, ¿hay alguien que no dije? Claudia. Edwin también falta ahí. Claudia. Y Edwin. Edwin, let's see Edwin. Yeah, I cannot see Edwin. Pero creo que no se conectó o si está conectado. Parece que se estaba conectado. Antes estaba conectado. Okay, head on present, Sofia present. Okay, perfect. So we are going to finish the class. Le, podemos, le voy a, a, a mandar esto para que ustedes lo tengan de información eh, al grupo de WhatsApp. Y este, fue un gusto eh, darles clases. Tal vez nos vamos a ver después. Tal vez no, no sé, ¿verdad? Eh, was a very good group. Fue un grupo muy, muy participativo. Gracias por conectarse, por, por venir todos los días. Y espero que hayan aprendido algo, ¿ok? Thanks, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Thanks. Thank you very much. Thank you, teacher. Nice to meet you, too. Nice to Thank meet you. you. Nice to meet Have you. Have a nice evening y descansen, okay? Thank you. Have a nice evening. Thank you. Bye. See you Blessings. later. Bye. Bye. Bye.